প্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে তোমাদের অনুশীলনী নয় অর্থাৎ পিথাগোরাসের উপবাদ্য অধ্যায়ের এগারো পার্টের ক্লাসটা করছি আগের পার্টগুলো যারা দেখনি ভিডিও নিচে আমরা প্লে লিস্টের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো সেখান থেকে দেখে নেবে আজকে আমরা তেইশ ও চব্বিশ এই দুটো অনুশীলনী থেকে সলভ করবো তো আমরা প্রথমে তেইশ নাম্বারটা তোমাদের এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি তেইশ নাম্বার কোয়েশনটা ছিল ত্রিভুজ এ বি সি এ বি সি এর উপর লম্ব হচ্ছে এ ডি আর এ বি বাহুটা এ সির চেয়ে বড় হতে হবে সেক্ষেত্রে এই বিষয়টা প্রমাণ করতে বলা হয়েছে যে এ বি স্কোয়ার মাইনাস এ সি স্কোয়ার সমান বি ডি স্কোয়ার মাইনাস সি ডি স্কোয়ার তো চিত্রটা আমরা যদি রাফলি আগে একটু ভেবে নেই তাহলে আমাদের ব্যাপারটা সুবিধা হবে তো এখানে যেটা বলা হয়েছে যে ত্রিভুজ এ বি সি এ বি সি এর উপর এ ডি লম্ব তো আমরা বি সিটা যদি ভূমি হিসেবে আঁকাই দেখো আমরা রাফলি দেখাচ্ছি বি সি এর উপর আমরা এই এ ডিটা এ ডিটা যদি একটা লম্ব দিই তাহলে দেখো এখানে লম্বটা হচ্ছে না বি সি এর উপর হচ্ছে যে এ ডি লম্ব এবং এ বি গেটার দেন এ সি অর্থাৎ আমরা এমন একটা ত্রিভুজ আঁকবো যেন এই এ বি বাহুটা উপরে যদি আমরা এটা এ বি নাম দিই হ্যাঁ ওই এ বি বাহুটা এ সির চেয়ে বড় হতে হবে অর্থাৎ এ সি একটু আমরা ছোট করে নেব হ্যাঁ এটা হলো এ বি এ বিটা দেখো এ সির চেয়ে বড় আছে আর এইখানে যেটা বলা হয়েছে যে বি সি এর উপর এই বি সি এর উপর এখান থেকে আমরা একটা জাস্ট লম্ব এঁকে নেব হ্যাঁ তো তাহলে এটা হয়ে যাবে সো মূল কথা হচ্ছে এই বাহুটা এই বাহু হচ্ছে আমরা জাস্ট বড় করব কিন্তু এ বি সি এখানে কোনো সমকোণী ত্রিভুজের কথা বলা নেই তো আমরা নিচের বাহুটা যে কোনো মাপে আমরা করে নেই যেটা আমাদের হচ্ছে বি সি বাহু আর এই দিকে আমরা হচ্ছে এ বি বাহুটা এ সির চেয়ে বড় করে নেব এটা রাফলি এইভাবে দেখলেই বোঝা যাবে এইটা যদি আমরা এ বি বাহু ধরি তাহলে তার চেয়ে এটা দেখো ছোট আছে এই হয়ে গেল এখানে আমরা এ নাম দিই এটা আমরা বি নাম দিই আর এটা সি তাহলে দেখো এ বিটা বড় আছে এ সির চেয়ে এখন এই এ বিন্দু থেকে এখানে একটা আমরা লম্ব আঁকবো এটা আনুমানিক এমনি খাড়া করে দিলেই কিন্তু লম্ব হয়ে যাবে এটা সমস্যা না তো এইটা আমরা স্ট্রেট করে দিলাম এটা এ ডিটা হচ্ছে আমাদের বি সি এর উপর লম্ব তো বাকিটা আমরা বিশেষ নির্বাচনে পুরো আমরা দেখেছি যে এর আগেও যে প্রশ্নের পুরো বিষয়টাই আসলে বিশেষ নির্বাচন এই অনুশীলনীর এই বিষয়গুলো একটা সুবিধা আছে এখানে মনে করি না দিয়ে দেওয়া আছে দিয়ে লিখতে হয় যেহেতু নামগুলো দেওয়াই আছে তো আমরা প্রশ্ন দেখে দেখে জাস্ট লিখছি দেওয়া আছে ত্রিভুজ এ বি সি এ বি সি এর উপর বি সি এর উপর লম্ব লম্ব এ ডি এবং এ বিটা হচ্ছে বড় এ বি গ্রেটার দেন এ সি আর বাকি বিষয়টা ছিল প্রমাণ করতে হবে যে এই কথাটা আমরা এখানে লিখে দেবো জাস্ট পুরোটাই দেখো প্রশ্নে যা ছিল হ্যাঁ সেটাই আমরা দেখে দেখে লিখছি প্রমাণ করতে হবে যে এ বি স্কোয়ার মাইনাস এ সি স্কোয়ার সমান সমান এই পাশে আছে হলো বি ডি স্কোয়ার মাইনাস সি ডি স্কোয়ার তো এগুলোর কোনো অঙ্কন নেই সরাসরি আমরা প্রমাণ পয়েন্টে ঢুকে যাব তো আমরা আগেরগুলো তো দেখেছি আমরা এখানে যদি ধাপ দেই তাহলে এখানে আমরা ধাপ লিখব আর এখানে আমরা কোনো ব্যাখ্যা দিলে এটা যথার্থতার ঘরে দিতে হয় তো স্টেপ এক ধাপ একে আমরা যেটা করব আমরা এই এই বাহুগুলো দেখে আস্তে আস্তে ত্রিভুজগুলো নেব কোনটা কোনটা সমকোণী ত্রিভুজ আছে এডিটা যেহেতু লম্ব তাহলে দুই পাশে দুটো সমকোণ আছে এটাও এক সমকোণ এই পাশের কোনটাও এক সমকোণ তো পুরো যে এবিসি ত্রিভুজটা ছিল এটা কিন্তু সমকোণী না সো এখানে আমাদের দেখো এবিটা পেতে গেলে আমরা যদি এই ত্রিভুজটা নিয়ে কাজ করি তাহলে এই সমকোণের বিপরীত বাহু এটা অর্থাৎ এটা অতিভুজ তো আমরা সেটা নিয়ে কাজ শুরু করি যে এ বি ডি এ বি ডি সমকোণী জাস্ট অতিভুজের নামটা বলা সমকোণী ত্রিভুজে এখানে যেহেতু আমরা বাংলায় ত্রিভুজ লিখে দিয়েছি এখানে ত্রিভুজ চিহ্ন না দিলেও সমস্যা ছিল না দিলেও কোনো সমস্যা হবে না এ বি ডি সমকোণী ত্রিভুজে এ বি এ বি হলো হলো অতিভুজ তো জাস্ট এখন আমরা পিথাগোরাসের উপবাদ্য অনুসারে আমরা যেটা শিখেছি যে অতিভুজের উপরে স্কোয়ার অর্থাৎ এ বি স্কোয়ার হ্যাঁ তো এই এ বি স্কোয়ার সমান সমান অপর যে দুইটা বাহু থাকলো অর্থাৎ এ ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার যেহেতু এখানে যোগ যে কোনো একটা আগে লেখা যাবে এ ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার দিয়ে এটা আমরা এক নং সমীকরণ হিসেবে রেখে দিই আর পাশে আমরা ব্যাখ্যা দিয়ে দেব যেটা আমরা কোথায় পেলাম এটা পিথাগোরাসের উপবাদ্য হতে পিথাগোরাসের গোরাসের উপবাদ্য বাস একটা স্টেপ আমাদের হয়ে গেলো এখন আমরা এই এসি স্কোয়ারটা আনতে চাইলে 
আমরা দেখো এই সমকোণী ত্রিভুজটা যদি নেই এরও যেহেতু একটা কোন সমকোণ আছে তাহলে এটাও সমকোণী ত্রিভুজ হ্যাঁ তো আমরা সেকেন্ড স্টেপে গিয়ে যেটা করব এসিডি সমকোণী ত্রিভুজে এসিডি সমকোণী ত্রিভুজে তো এই কোনটা যেহেতু সমকোণ তার বিপরীত বাহু এসি সমকোণের বিপরীত বাহুটাকে অতিভুজ বলে তো এখানে আমাদের অতিভুজ হচ্ছে এসি অতিভুজ এসি আবার আমরা পিঠা করাসের সূত্র অনুসারে এই অতিভুজের উপর স্কোয়ার সমান অপর যে দুইটা বাহু থাকলো এডি স্কোয়ার প্লাস সিডি স্কোয়ার আমরা সেটা লিখে দিই এডি স্কোয়ার প্লাস সিডি স্কোয়ার এটা আমরা দুই নং সমীকরণ হিসেবে রাখলাম আর এটা ব্যাখ্যা হয়ে একই পিঠা করাসের ভূবাদ্য নেক্সট আমরা এখানে এডি স্কোয়ার আর এসি স্কোয়ারে দেখছি যে একটা বিয়োগ সম্পর্ক আছে আমরা যদি এই সমীকরণে এক থেকে দুই বিয়োগ করি তাহলে আমরা ওই সম্পর্কটা পাবো অর্থাৎ আমরা এইভাবে লিখি যে সমীকরণ समीकरण एक होते वियोग करी जो थे जो वियोग थे वियोग ये क्षेत्र करब तो समीकरण वियोग कर सिसटेम हे वामपक्ष वामपक्ष और समान जगह समान डान पक्ष डान पक्ष वियोग अर्थात वामपक्ष वियोग करी तो ए वि स्कोर माइनस ए सी स्कोर समान जेहतु ये वियोग कर आगे लिखब तो डान पक्षे आसे एडि स्कोर प्लस बीडी स्कोर ये वियोग करब तुम्हारा जानो माइनस आसले चिन्हगुल चेन्ज हो जाए माइनस हो जाए माइनस हो जाए और ना माइनस दिए ब्राकेटे रखते हैं पर लाइने ब्राकेट तुलते हैं वही एक बारे को दे भलो ये माइनस कर दिल सैन टाओ माइनस हो जाए तो यह देखो प्लस एडि स्कोयर और माइनस एडि स्कोयर कैंसिल हो जाए तरह साथ अलौकिक भाव जिस प्रमाण हो गए बी स्कोयर माइनस सी डी स्कोयर यह चले आस एकदम सुंदर जिस तो ये जस्ट आप फ्रेश कर अतए दिए और एक लाइन लिखे दी ए स्कोयर माइनस ए सी स्कोयर समान समान हो डी स्कोयर माइनस सी डी स्कोयर ये प्रमाणित लिखे दी विषय प्रमाण हो गो तो आज के पार्टे और एक करब ये हमारे चौबीस नम्बर कंडिसन टाइमी बड़ तो आगे मत चित्र नीचे बाहूटा जेको एक मापे कर नहीं बाहूटा बड़ो है सीट चेस बड़ो दिल बाहूटा हे एक छोट कर दिल हल्द ए सी सो एट ए बीट हलो सी तर बला बी सी एर पर ए डी लम्ब तेने एक लम्ब एके खड़ा कर जस्ट स्ट्रेट कर दी हो जाए यह हलो लम्ब तई पास समकोण आ कथा बता हे एडि पी जेको एक बिंदु तो एडि जेको जगह पी बिंदु नहींब हाँ बला पी स्कोर देखो कानेक्शन गो आना देखो बी और पी एर मध्य कोनेक्शन नहीं तो विशेष निर्वाचन मध्य प्रमाण करते हैं लेखार आगे बी कमा पी जो करी इटे दीते हैं तो बीपी स्कोर माइनस पी सी स्कोर पी कमा सी एटर जो कर स्कोर माइनस ए सी स्कोर एग्लो जोग कराई बस एन विशेष निर्वाचन चले जाब सुंदर विशेष निर्वाचन एकदम पुरो आसल प्रश्नटाई एकदम ये शुद्ध बी कमा पी और पी कमा सी जो करी दो कथा बोले तो एकदम क्वेश्चन देखे देखे लिखी त्रिभुज ए बी सी ए बिंदु जो करी 
তারপরে আমরা বলবো যে প্রমাণ করতে হবে যে প্রমাণ করতে হবে যে পিবি স্কোয়ার পিবি স্কোয়ার মাইনাস পিসি স্কোয়ার সমান হচ্ছে এবি স্কোয়ার মাইনাস এসি স্কোয়ার এই বিষয়টা আমাদের প্রমাণ করতে বলেছিল তো এটার কোনো অঙ্কর নেই আমরা সরাসরি প্রমাণ পয়েন্টে ঢুকে যাব তো এই বাহুগুলো আমরা আনার চেষ্টা করব পিবি তো পিবি দেখো এই ত্রিভুজটার মধ্যে আছে এবং সেটা সমকোণী ত্রিভুজ হতে হবে যেহেতু এটা পুরোটা লম্ব ছিল তাহলে এটা নাইনটি ডিগ্রি টাইম মধ্যে পড়ে যায় তো আমরা প্রথম ধাপে এটাই নিয়ে নেব আগে ধাপ আর এইখানে আমরা লিখি যথার্থতা তো এই ধাপ একে আমরা বলবো ত্রিভুজ ত্রিভুজের নামে কোনো সমস্যা নেই তিনটা অক্ষর আসলেই হলো আগে আসলো পরে আসলো এটা কোনো যায় আসে না অর্থাৎ বিপি ডি সমকোণী কথাটা বলতে হবে সমকোণী ত্রিভুজে জাস্ট এর অতিভুজের নামটা আমরা বলবো তো সমকোণের বিপরীত বাহুটা অতিভুজ হয় এইটা যেহেতু সমকোণ তার বিপরীত বাহু হচ্ছে এটা তো এটা আমরা পিবি বিপি যে কোনো বলতে পারি কিন্তু কোশ্চেনে যেহেতু পিবি আছে আমরা পিবি দিয়ে বলবো হ্যাঁ অতিভুজ হলো পিবি এরপরে আমরা পিথাকরাসের সূত্র অনুসারে তাহলে দেখো পিবি স্কোয়ার সমান অর্থাৎ এই অতিভুজের উপর স্কোয়ার সমান অপর দুই বাহুর উপর স্কোয়ারের সমষ্টির সমান অর্থাৎ একটা আমরা দেব পিডি স্কোয়ার প্লাস এখানে দেব বিডি স্কোয়ার যোগ বিডি স্কোয়ার তো এটা আমরা এক নং সমীকরণও দেব আর ব্যাখ্যায় লিখে দেব যে এটা পিথাগোরাসের উপবাদ্য হতে পিথাগোরাসের উপবাদ্য তো নেক্সট আমরা এটা পেয়ে গেলাম এবার আমরা পিসি আনতে গেলে দেখো এই যে এখানে একটা ছোট সমকোণী ত্রিভুজ আছে অর্থাৎ পিসিডি পিসিডি সমকোণী ত্রিভুজ থেকে আমরা যদি আসি যে পি সিডি এরও আমরা অতিভুজটা শনাক্ত করব সমকোণী ত্রিভুজে এখানে অতিভুজটা লেখা হয়নি পিবি এখানে আমরা লিখে দিই যে ত্রিভুজে অতিভুজ অতিভুজ হলো পিবি তো এখানে আমরা বলবো সমকোণী ত্রিভুজে অতিভুজ অতিভুজ তাহলে এখানে দেখো এইটা হচ্ছে সমকোণ তার বিপরীত বাহু এটা পিসি তো আমরা সিপি বা পিসি যে কোনো বলতে পারি কোয়েশ্চেনে যেহেতু পিসি আছে আমরা পিসি লিখব পিসি তো এখানেও আমরা পিথাগোরাসের উপবাদ্য অনুসারে এই অতিভুজের উপরে স্কোয়ার সমান অপর যে দুটা বাহু থাকলো অর্থাৎ পিডি স্কোয়ার প্লাস সিডি স্কোয়ার পিডি স্কোয়ার প্লাস সিডি স্কোয়ার লিখে এটা আমরা দুই নং সমীকরণ হিসেবে রেখে দেব এটাও ব্যাখ্যা হয় এটাই পিথাগোরাসের উপবাদ্য হতে এখন এই দুটোর মধ্যে আমরা দেখছি বিয়োগ সম্পর্ক আমরা এই সমীকরণ দুটো জাস্ট থার্ড স্টেপে এসে বিয়োগ দেব এক নং সমীকরণ হতে এক নং সমীকরণ হতে অনেকে বিয়োগের সময় সাথে বলে সাথে কিন্তু যোগের ক্ষেত্রে বলতে হয় হ্যাঁ বিয়োগের ক্ষেত্রে থেকে বলতে হয় তো এক নং সমীকরণ হতে দুই নং সমীকরণ দুই নং সমীকরণ বিয়োগ বিয়োগ করি তো এখানেও বামপক্ষ থেকে বামপক্ষ বিয়োগ হবে অর্থাৎ এইটা থেকে এটা তাহলে পিবি স্কোয়ার মাইনাস পিসি স্কোয়ার সমান প্রথমে আমরা এই পাশের অংশটা লিখব পিডি স্কোয়ার প্লাস বিডি স্কোয়ার মাইনাস এই দুটো চিহ্নই মাইনাস হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ পিডি স্কোয়ার মাইনাস সিডি স্কোয়ার এখানে প্লাস পিডি স্কোয়ার আর মাইনাস পিডি স্কোয়ার আমরা ক্যান্সেল করে দিলে এখানে দেখো বিডি স্কোয়ার মাইনাস সিডি স্কোয়ার আসছে অথচ প্রমাণে কিন্তু আমাদের অন্য জিনিস আছে বি স্কোয়ার মাইনাস এসি স্কোয়ার আগেরটা যখন ডাইরেক্ট চলে আসছিল এখানে আসেনি সো এখানেও ব্যবস্থা আছে তো এটা আমরা ফ্রেশ করে একটা লাইন লিখি যে অতএব পিবি স্কোয়ার মাইনাস পিসি স্কোয়ার সমান আমাদের ডান পাশে যেটা যেটা আসলো অর্থাৎ বিডি স্কোয়ার মাইনাস সিডি স্কোয়ার এটা আমরা তিন নং সমীকরণ হিসেবে রেখে দেব তো এরপরে আমরা যেটা করব এখানে যে আমাদের প্রমাণে দেখো এ বি স্কোয়ার মাইনাস এসি স্কোয়ার আছে হ্যাঁ তো এ বি আমরা যদি আনতে যাই তাহলে দেখো এখানে এটা কিন্তু কোনো সমকোণী ত্রিভুজ না অর্থাৎ এই যে এইটা এইটা যদি আমরা সমকোণী ত্রিভুজ হিসেবে নেই অর্থাৎ এ বি ডি এখান থেকে আমরা অতিভুজ হিসেবে এ বিটা পাবো তো ফোর্থ চার নম্বর স্টেপে আমরা আসলাম যে এ বি ডি সমকোণী সমকোণী ত্রিভুজে ত্রিভুজে এর অতিভুজ হচ্ছে দেখো এবি অতিভুজ এবি কিভাবে দেখো 
समीकरण हिसाब नाम दिए रखी तपर एखन थे ए सी स्कोयर आनब ए सी स्कोयर आनते गले देखो एन ए सी डी समकोणी त्रिभुजा जो नहीं तेल एखन थे ए सी टा पे जाब तो पंचम स्टेप त्रिभुज ए सी डी समकोणी सबग क्ज ही हलो अतिभुजगल नहीं क्चरा समकोणी त्रिभुजे अतिभुज हलो ए सी अतिभुज ए सी तो एखन थे पिथागोरस सूत्र अनुसारे अतिभुजर ऊपर स्कोयर समान अपर दुई भावर ऊपर स्कोयर अर्थात ए डी स्कोयर प्लस सी डी स्कोयर पेलम तो ये पांच नंग समीकरण हिसाब से नाम दिल नाम दीते आसले पैसा लागे ना सो ये पास देखी दुटोर वियोग सम्पर्क सो हमें ये जो वियोग कर नहीं षष्ठ स्टेपे गए समीकरण चार थ समीकरण चार होते पाँच वियोग कर तो एक क्षेत्र ले चारे छो ए स्कोर और ये आ सी स्कोर तेल ए बी स्कोर माइनस ए सी स्कोर समान प्रथम ये लिखब जो ए डि स्कोर प्लस बी डि स्कोर माइनस एटार दुटे चिन्ह चेन्ज हो जाए दुटे माइनस हो जाए ए डि स्कोर माइनस सी डि स्कोर एखे प्लस ए डि स्कोर माइनस ए डि स्कोर कैंसिल कर ले हमें जो पा जो ए बी स्कोयर माइनस ए सी स्कोयर समान हे डि स्कोयर माइनस सी डि स्कोयर तो देखो प्रमाण तो अलरेडी हो गए एखे जो मान पेलम जो ये नाम दी छय नाम हाँ ए बी स्कोयर माइनस ए सी स्कोयर मान पेल बी डि स्कोयर माइनस सी डि स्कोयर और ये तीन नम्बर जो समीकरण पी वि स्कोयर माइनस पी सी स्कोयर मानट एक ही आसडी स्कोयर माइनस सी डि स्कोयर अर्थात यूटो देखा एक ही तो दोटो समीकरण के मध्य जो डानपक्ष डानपक्ष समान है तेल वामपक्ष वामपक्ष समान लिखे देवा जाए ये लिखे दी क्यों प्रमाण हो जाए अतए आप लिखे दी आगे पी वि स्कोयर प्रथम ये नहीं पी वि स्कोयर माइनस पी सी स्कोयर समान ये लिखब ए वि स्कोयर माइनस ए सी स्कोयर तो ये क्योंकि प्रमाणित कथाटा लिखे देव और ये यथार्थतार घर तुम्हारा एकटू जदि लिखे दाओ जो कौन कौन समीकरण थे जिस आसलो तो गुड है से तीन नंग समीकरण और ये छय नंग समीकरण यूटो क्योंकि जिन पेलम तो समीकरण तीन ओ छये बाकी सर बुझे ने कि तो तीन और छय देखल दोटोर ही देखो डानपक्ष बी स्कोयर माइनस सी डी स्कोयर एखे छय नम्बर समीकरण तई हाँ तो डानपक्ष डानपक्ष जो समान हो जाए वामपक्ष वामपक्ष समान लेखा जाए और ये लिखले जेटा प्रमाण करते क्योंकि अलरेडी चले आसो ये मूलत आजकल पार्ट धन्यवाद